வணக்கம் உங்களுக்கு லேடிங் பாரு கேட்குறது முக்கிய கம்பெனி நாங்கள் ஹோஸ்ட் ஸ்பெட் பண்ண கூட ஸ்பெட்டை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வீட்டில் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஃபுல் அப்டேட் பண்ணி வச்சு டைம் இருக்கும் மறக்கமாக செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஆஃப்ல இருக்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈஸ்டெக்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உள்ள நிறைய ஸ்பெட் பண்ண காண்பாங்க இந்த ஸ்பெட் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த டீசர்லேயும் சரி போஸ்ட்லேயுமே சரி நம்ம தனி தனியாக பிரிச்சு மேஞ்சாச்சு ஸோ அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குற மறக்கமாக செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஸ்பைடர் வேரியன்ஸை தாண்டி மற்ற என்னென்ன டீடெயில்ஸ் இருக்குன்னு மொத்தமாக பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைடர் வேரியன் வந்து ஃபுல்லாக 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 ஃபுல்ல
பண்றது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மிகப்பெரிய பில் போர்டில் அந்த முகம் தெளிவாக இருக்கு ஆப்வியஸ்லி கிங் பென் ஸோ ஹோவிக்கும் கிங் பென் பிடிக்காது போல இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பாட்டை தடுக்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க பட் ஸ்பாட் வந்து அவருடைய பவர்ஸ் சூப்பராக கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஸோ எல்லாருமே அந்த ஸ்பாட் மூலியமாகவே ஈஸியாக டிஃபிட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த கொலைடர் குள்ள போற அந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் அடுத்து என்னென்ன நடக்க போதுங்கிற அந்த ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைல்ஸ் அண்ட் ஸ்பாட் ரெண்டு பேருக்குமே தெரிய வரும் ஸோ ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒன்னா ஜாயின் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற பாதி பாதி அந்த ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஃபுல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல மாறின அந்த ஸ்பாட் வந்து கீழே ஏக்கப்பட்ட ஸ்பைடமேன் செத்து கிடக்கிற அந்த ஒரு இடத்து மேலே பறந்துட்டு இருப்பாரு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கப்பட்ட ஸ்பைடமேன் அந்த ஸ்பைடர் சொசைட்டிலேருந்து வந்து செத்து கிடக்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்பாட் அத்தனை பேரை கொண்டிருக்க மாதிரி காமிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க மேபி பியா அந்த ஸ்பைட ஃபஸ்ட்டில் அந்த சீக்வன்ஸ் வரலாம் அதே மாதிரி ஜெஃபர்சனும் சாகர மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் காமிக்கப்படுது ஸோ இந்த தான் மைல்ஸ் அவங்க அப்பாவுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆக போது ஸ்பாட் தான் பண்ண போகிறாங்கிற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பாட் ஒரு மிகப்பெரிய கொலைட்டரை வெடிக்க வச்ச அந்த காந்தனால் ஆல்கி மேக்ஸோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் பில்டிங் அப்படியே உடஞ்சி கீழே விழுது ஸோ கீழே விழுற அந்த பில்டிங்கில் இருக்க எல்லா மக்களையும் பாதிலிருந்து காப்பாற்றணும் சொல்லி நம்ம மைல்ஸ் அண்ட் பவித்ரா பிரபாகர் கிளம்பிப்போங்க ஏன்னா பவித்ரா இந்த மொம்பட்டாண்டில் இருந்தவர் அவருக்கு அந்த இடத்தை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அவர் கூட்டு போய் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே சேவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் அது டேரக்டா ஒரு பிரிட்ஜ் நோக்கி போகும் சோ அந்த பிரிட்ஜில் இருக்க ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்த்திர மாட்டியிருப்பான் அவளை காப்பாத்த நம்ம பவித்ரா ட்ரை பண்ணும்போது அவருடைய அப்பா இவருடைய கண் முன்னாடியே சாகர வந்து சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது சோ இது நம்ம பவித்ரா பிரபாகரோட கேனான் ஈவெண்ட் வழக்கமாக கேப்டனாக மாறுற அந்த ஸ்டேசி சாகணும் அந்த வகையில் இந்த இடத்துல கேப்டனாக மாறின அந்த சிங் இல்லைன்னா இன்ஸ்பெக்டர் சிங் வந்து சாகர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்பட இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாத மைல்ஸ் உள்ள போது அவங்கள காப்பாற்றிருப்பாங்க இதனால் கேனன் ஈவன் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு அவளை தடுக்க ட்ரை பண்ண நம்ம குவெனுக்குமே இந்த விஷயம் தெல்ல தெளிவாக தெரியுது மற்றவங்க எல்லாருமே இந்த பக்கம் ஸ்பைடமேன் செலிப்ரேட் பண்ண அந்த இடமே பவித்ர பிரபாகர் யூனிவர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கேன் அதை சரி செய்ய நம்ம ஜஸ் சிலப்பல்ல அந்த ஸ்பைடமேன்ஸோட இந்த இடத்துக்கு வந்து இறங்குறாங்க அண்ட் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கேனன் ஈவெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கண்டெயின் பண்ண பார்க்குறாங்க ஸோ இதை கண்டெயின் பண்ணாங்களா இல்லையா பவித்ர பிரபாகர் செத்துட்டாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்த படத்தோட எண்ட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவென் அவளுக்காரும் ஒன் டீமை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் அதில் பவித்ர பிரபாகரும் இருக்காரு இருக்கு அகேன் இவங்க தலைகீழ தான் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஸ்பாட்டை பத்தின சில காமெடி அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க மிக முக்கியமா இந்த ஒரு ஸ்பைடமேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க மலாலா வின்சர் இவங்க ஒரு ஸ்பைடர் யூகே பட் அகேன் இவங்க பத்தி நான் எங்கேயுமே படிச்சதே கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்பாட்டை பத்தி எல்லாருமே காமெடி அடிச்சிட்டு இருக்க இந்த ஷாட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிட் யூ ஸ்பாட் மீன் சொல்லி ஒரு ஸ்பைடமேன் ஓரமா ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சிங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் படம் பார்க்கும்போது கீழே காமப்படுங்க அதை தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட கொத்து கொத்தா நிறைய ஸ்பைடமேன்ஸ் வந்து காமிப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே தன் தனியாக பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் டைம் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க பட் டீசர் டெல்லால் காமிக்கப்படாத சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பைடமேன் இந்த இடத்துல ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக பீட்டர் பாக்டு கார் ஸோ கார் யூனிவர்ஸில் அந்த மாதிரி ஸ்பைடமேன் இருக்கார் போல பிக்சார் யூனிவர்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்பைடர் சைடு இருக்கார் ஸோ அவர் எடு எடுத்து எடுத்து சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சொல்லி காமிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எம்சி ஒன் கேட்குறது எனக்கு புரியுது எம்சி ஒய் இருக்க வாய்ப்புகள் கம்மி காமிக்கில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஸ்பைடமேனை பேஸ் பண்ணி நிறைய க்ளோன்ஸ் உருவாக்குவாங்க அதில் ஒரு க்ளோன் தான் ஸ்பைடர் சைடு ஸோ அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த விண்ஷில்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் லெக் இருக்கார் கீழே ட்ரான்டுலா லாஸ்ட் டான் ஸ்பைடமேனை காமிச்சிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஓரமாக உட்காந்து பென் ட்ரைல் எழுதிட்டுருப்பாரு ஸோ அவருமே பீட்டை பக்கரோட ஒரு க்ளோன் தான் முகத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்சோ வெப் ஸ்லிங்கர் அண்ட் அவருடைய குதிரை விடோ ரெண்டுத்துக்குமே மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஸ்பைடமேனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அத்தை செகண்ட் இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸ் அதை பற்றி கிளிச் ஆவார் அதனால் ஒன் டே பாசங்கிற ஒரு விஷயத்த மைல்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் போகிற வழியில் நிறைய வித்தியாசமான அந்த அடைப்பட்டிருக்க அந்த வில்லன்களை காமிச்சிட்ருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே அனாமலிஸ்ன்னு சொல்லி அந்த வில்லன்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இவர் கிரிஸ்லி அண்ட் அந்த தொப்பி போட்ட ஒரு பர்பிள் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிரு
அதே மாதிரி இவர் வந்து எந்த ஒரு கேம்லையுமே அப்பியர் ஆகல பட் இவருடைய பேர் வீடியோ மேன் ஒரே ஒரு அனிமேஷன் சீரீஸில் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குலே நடுவில் எடுத்து டென் ஃபார்ட்டி எயிட்டை சார்ந்தா நம்ம இன்சோமி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ கூட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வர போதில் அவர் நிற்கிறாரு அவருடைய எடுத்து டென் ஃபார்ட்டி எயிட்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கேன் அண்ட் இதே டென் ஃபார்ட்டி எயிட் யூனிவர்ஸில் தான் இன்சோமியாக் வந்து இப்போதைக்கு உள்வரின்கான ஒரு தனி கேமுமே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் மற்ற அந்த கேரக்டர்ஸை காட்டிலும் இந்த இன்சோமி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரேம் ரேட் மோர் லைக் ஒரு சிக்ஸ்டி எஃப்எஸ்ல இருக்க மாதிரி தெரியுது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்காங்க மற்றவங்களை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் கேம்ஸ் ஸ்பெடமெண்ட்ல அதனால அப்படி வச்சிருக்காங்களே என்னமோ அதை தொடர்ந்து போல்ட் பேஸுங்கிற ஒரு கேரக்டர் மீட் பண்ணுவாங்க அவர் பேசும்போது ஏகப்பட்ட ஃபாண்ட் தெரியும் மிக முக்கியமாக ஸ்பைடமேன் சொல்லும்போது அந்த ஸ்பைடமேன் ஃபாண்ட் நம்ம டோபி மேக் ஒரு யூனிவர்ஸில் வந்த அதே ஃபாண்ட் தான் யாரெல்லாம் மறக்க முடியும் ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி சிங்கமாக மாறின கிரேவன் போரிங் ரைனோ ரைனோக்கு பக்கத்துலேயே வால்ட்ரஸ்ங்கிற ஒரு வில்லனும் இருக்காரு அண்ட் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு தரமான கேமியோ ஏரன் டேவிஸோட லைவ் ஆக்ஷன் ப்ரௌலர் கேமியோ ஸோ இவர் எம்சியூ சார்ந்தவர் தான் எப்போ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா எம்சியூக்குள்ளேயே டொனால்ட் க்ளோவரோட அந்த ஆரன் டேவிஸ் ப்ராப்ளர் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இருக்கலாம் மேபி லைக் எம்சியூ ப்ராப்ளரை கூட இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் இவரை நம்ம ஹோபி அண்ட் குவெந்தா ஒன்னர் சேர்ந்து பிடிச்ச மாதிரியும் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆப்பர் அவர் டேட்டா மைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் பைட் கூட மோடுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸ்பைடர் பைக் கூடயே பேசிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஏதோ ஒரு மிஷின் பார்ட்டை அந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சிருக்க மாதிரி தெரியல ஆக்சுவலாக நம்ம மைல்ஸ் ஒரு ட்ரெயினில் வந்துட்டு இருக்கும்போது என்னொரு வில்லனை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போய் டிஃபிட் பண்ணியிருப்பாரு மோர் லைக் பார்க்கியூபைன் இல்லைனா அந்த ஆர்மி டில்லோ மாதிரி அது உருண்ட ஃபார்மில் கிட்டத்தட்ட இந்த கேர் பாண்டியும் தான் எனக்கு தெரியுது ஆனால் முன்னாடியே சொன்னல மைல்ஸ் கூட சண்டை போட்டவங்க எல்லாருமே இதில் இருக்காங்கன்னு அப்படி பார்க்கும்போது மேபி அவரையுமே கூட்டு வந்து நீ ஒரு அனாமலிதான் சொல்லி அடைச்சி வச்சிருக்கலாம் வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த இடத்துல தான் அவங்க கோ ஹோம் மிஷினுங்கிற ஒரு மிஷனை பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த மிஷின் வந்து ஏதாவது அனாமலிஸ் இடம் மாதிரி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களை திரும்ப அவங்க வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சு வச்சிரும் அதை பார்த்து இந்த பக்கம் மைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைட் பைக் கூட கடலை போட்டுட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் குவென் லைட்டாக பொசஸ் ஆகி இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸை இழுப்பாங்க அது ஒரு சின்ன சீன் ஸோ குவென் எந்த அளவுக்கு மைல்ஸ் மேலே அன்பாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி இது தெளிவாக காட்டுது அப்படியே நம்ம மிகுவில் காட்டும்போது மிகுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் உடம்புல ஏதோ ஒரு விதமான இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி கம்மிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க வெல் மைல்ஸை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் கடித்த மாதிரி மிகுவில் எந்த ஒரு ஸ்பைடருமே கிடைக்கல அவருடைய ஆரிஜினில் இவருக்கு ரேப்சருங்கிற ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்துருவாங்க அந்த ட்ரக் உங்களை சாகிற வரைக்கும் அடிக்ஷன்லேயே வச்சுருக்கும் அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளில வர அவர் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஆன்டிடோட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி மைல்ஸ் கூட இந்த பக்கம் ஹோபி அண்ட் குவென் அந்த இடத்துக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கும்போது ஹோபி சும்மா இல்லாமல் சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையுமே உடைச்சிட்டு இருப்பாரு சும்மா பொழுதுபோக்குக்கு உடைப்பார் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது ஃபைனல் ஷாட்டில் நம்ம குவென்னுக்கு ஹோபி தான் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்சை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த வாட்சுக்கு தேவையான பொருட்களை தான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹோபி உடைச்சிட்டு இருக்காரு ஐ மீன் இந்த இடத்துல மெமரி பிளாக் எஜெக்டட்னு சொல்லி காமிக்குது ஒரு பெப்புக்கல பேட்ரி மாதிரி அந்த பேட்ரியை தான் இந்த வாட்சோட மேலே போட்டிருக்காரு பார்த்தீங்களா ஸோ ஹோபி போகிற போக்கில் வாட்சுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் உடைச்சிட்டு இருக்காருங்க அவர்கள் லிட்டலி அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு புரியுது போல் இந்த இடத்துல மிகுவில் பார்க்க வந்து நம்ம மைல்ஸ் அண்ட் குவென் அவங்க பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ப்ரோட்டோ டைப் சூட்டில் நம்ம மிகுவல் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஏன்னா இந்த படத்தோட எண்டில் நம்ம மைல்ஸ் மொரலிஸ் மிக்வலோட அந்த சூட்டில் இருக்க எல்லா எனர்ஜியுமே அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சக்தி இருக்குது திரும்ப இந்த சூட்டை போட்டு போனோன்னா திரும்ப அந்த மாதிரி எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிப்பான்னு சொல்லி வேறு ஒரு வித்தியாசமான ஆல்ட்ரேஷன் பாசிபிளாக அந்த சூட்டுக்கு அவர் ரெடி பண்ணி அடுத்த படத்தில் இந்த பின்னாடி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கல அந்த சூட்டை அவர் போட்டுட்டு வரலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்ம பிட்டபி பார்க்கர் அவருடைய பொண்ணு மேடியை பார்க்குறோட இன்ட்ரோ ஆகிறாரு பிட்டபி பார்க்குறோட அந்த ஷூவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூல் டேட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல தான் மிக்வேல் அவருடைய அந்த டைம் லைன் ஸ்பைடவர்ஸ்னா என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவர் அந்த டைம் லைனை காமிக்கும் போது அது கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேங்கோட அந்த யூனிவர்ஸ் அந்த சீக்கிரட் டைம் லைனை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி உருவாகும் அது திடீர்னு வேனிஷ் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதோடைய பேக் போனை தான் இந்த பக்கம் ஸ்பைடவர்ஸ் இருக்குதே காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ மெயின் டைம் லைன் இருந்
கையோட பாமை யூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அந்த இடத்தோட முழு எனர்ஜியுமே அப்சர்வ் பண்ணி மொத்தமாக உடச்சிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய செஸ் ஈவெண்ட்டை நம்ம மைல்ஸ் கேக் ஆஃப் பண்ணுறாரு என் குழந்தையோட மொதல் சேஸ் இதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பீட்டை பார்க்குற கேட்க போடா வெண்ணைங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்க நம்ம மிகுள் தாண்டி ஓடிடுவார் அவை இல்லைன்னா என்ன நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி மேடேவே வெப்பு விட்டு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துருப்பான் ஸோ மேடே சின்ன பொண்ணாக இருக்கும்போதே சேஸ் சீக்வன்ஸ் போயிருக்கா பார்த்திங்களா நம்ம மேல் சில ஸ்பைடமேன் கிட்டே கண்லேயுமே வரலை விட்டு ஆட்டிட்டு அங்கே ஓடிட்டு இருப்பார் இந்த கேஃபேல எல்லாருமே உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அந்த பர்கர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மிக்வில் தான் அந்த மாஸ்க் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் இது எல்லாருக்குமே காசு கொடுக்குறது யார் மிக்வில் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரண்ணா ஸ்பைடர் கேட்டு அதோடைய வாழ்ல அதை வாட்சை கட்டி விட்டுருக்காங்க ஸ்பைடர் டி ரெக்ஸு சைபாக் ஸ்பைடமேன் சொல்லி எல்லாருமே ஒரு <laughs> மெஷினே உடஞ்சிருச்சு ஸோ டெக்னிக்கலாக ஸ்பைடமேன் அந்த மிஷினோட ஸ்ட்ராங்குங்கிறத இந்த இடத்துல தெளிவாகவே காட்டுறாங்க பட் எவ்வளோ தூரம் ஓடினாலும் நம்ம மைல்ஸ் அலங்கிறது தப்பிக்க முடியல ஸோ ஆல்மோ சுற்றி வளச்சிடுறாங்க மைல்ஸ் இப்போ பாருங்க என் ட்விஸ்ட்னு சொல்லி அந்த கண்ணாடியை உடச்சிக்கிட்டே கீழே குதிப்பாரு அவளை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம மிகவும் போக சாதாரண சேஸ் இப்போதைக்கு சிட்டி வைடு மிகப்பெரிய சேஸாக மாறுது மற்ற கண்ணில் வெள்ள விட்டு ஆட்டி இந்த பக்கம் மைல்ஸ் ஓடிட்டு இருக்க அந்த சமீட்டை கரெக்டாக பீட்டை பேர் பார்க்கர் கிட்ட அவர் வந்து பேசுகிற போது சீக்கிரம் சமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல பீட்டை பேர் பார்க்கர் மைல்ஸை பார்த்து உன்னால தான் உன்னை எவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்கேன்னு சொல்லி உன்னை பார்த்துட்ட அப்புறம் தான் இந்த குழந்தையை பெற்றுக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு இந்த குழந்தைய நான் வச்சுக்கிறது காரணமே நீ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு that if i did a decent job raising her that there was a chance she was going to turn out like you and that got me excited because you are a wonderful person இதே இன்டு தி ஸ்பைரல் ஸ்டே என்ன சொல்லியிருப்பாரா இதுக்காக தான் நான் குழந்தைய பெற்றுக்காம இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மல்ஸை பார்க்கும்போது அவர் குழந்தைய பெற்றுக்க வேணா நினைச்சாரான் அதுக்கப்புறம் மல்ஸோட அந்த ஒரு அமேசிங் நெஸ்ஸை பார்த்தா அவர் குழந்தைய பெற்றுக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க லைக் அது ஒரு குட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டினியூட்டி தான் பட் மல்ஸ் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓட மிக்வெல் மைல்ஸோட கையில் இருக்க அந்த ஒன் டே பாஸை பிரித்து எடுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் மிக்வெல் மைல்ஸை பார்த்து நீ தான் முத அனாமலி அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளிச்சாக வர பார்த்திங்களா மைல்ஸ் அந்த சமயத்தில் மட்டும் ஃப்ரேம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாண்டி கிட்டே மைல்ஸ் வாங்கினா அந்த ட்ரெஸ் அந்த ஒரு சூட் அவங்களால் நோட் பண்ண முடியும் ஸோ நீ தானா உண்மையான அனாமலி வேறு ஒரு யூனிவர்ஸ் பைட்டராக கடிப்பட்டுருக்கேனே அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவார் பட் இந்த இடத்துல மைல்ஸ் மற்றவங்க சொல்கிற கதையில் என்னால் வாழ முடியாது என்னுடைய அப்பாவை எப்படி காப்பாற்றணும்னு தெரியும் என் கதையை நானே உருவாக்கிக்கிறேன்னு சொல்லி தன்னுடைய அந்த அப்சார்பிங் பவரை மிக்வலோட அந்த சூட்டில் யூஸ் பண்ணி எல்லா எனர்ஜியுமே அப்சர்வ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வெளிப்படுத்துறது மூலியமா மிட்கோல் அந்த சூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிடும் இதே ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம மைல்ஸ் அங்கேருந்து தப்பிச்சு இன்விசிபிளாக மாதிரி திரும்பவும் அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கே போயிடுவார் ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருக்க எல்லா அந்த செக்யூரிட்டி ஸ்பேடமேன்ஸும் இப்போதைக்கு வெளில வந்துட்டாங்க ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே எம்டியாக இருக்கும்போது ஈஸியாகவே அவரால் அவருடைய ஊருக்கு போக முடியும் அதுதான் பிளானாகவே அவர் போட்டிருக்காரு அந்த பிளானை சூப்பராக எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல இன்விசிபிளாக அந்த ஸ்பைட பைட்டிக்கே தெரியாமல் போய் ஸ்பைட பைட்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த பில்டிங்கை வெடிக்க வைக்க போகிறேன் இந்த இடத்தையுமே ஷட் டவுன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி அந்த செல்ஃப் டிஸ்ட்ராக்ட் கோடாக போட்டு ஸ்பைட பைட்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே டக்குன்னு இவர் அவருடைய ஊருக்கு போகக்கூடிய அந்த ரெட்டினா ஸ்கேன் பண்ணுவார் அந்த ஸ்கேனிங் மூலிமா இவர் எர்த்து சிக்ஸ்டீன் டென்னாக இல்லாமல் எர்த்து ஃபார்ட்டி டூவாக அது டவுன் படிக்கும் ஏன்னா எர்த்து ஃபார்ட்டி டூ ஸ்பைடர் தானே இவரை கடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுடைய யூனிவர்ஸை இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேட்டரில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் தான் காமிச்சிருப்பாங்க பட் அங்கேருந்து நம்ம மைல்ஸ் தப்பிக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் ஸ்பைடர் பைட்டே ஃபைனலாக ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரிலாம் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ மைல்ஸ் தப்பிச்சு போயிட்டாரு பட் இந்த இடத்துல அந்த கோபத்தை யார் மேலே காட்டுறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம குவென் மேலே காட்டுவார் ஏன்னா குவென் இந்த பக்கம் மைல்ஸை மீட் பண்ண போனதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனையே ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் நீ இங்கே இருக்க தகுதியே இல்லாதவன்னு சொல்லி நம்ம குவென்னையும் அவளுடைய சொந்த யூனிவர்சிட்டியை அமைச்சிட்டு பென் ரயிலே ஜெசிகா ட்ரூவை கூட்டிக்கிட்டு இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸை புரிகிறதுக்காக எடுத்து சிக்ஸ்டீன் டென்னுக்கு இப்போதைக்கு மிக்வெல் போகிறாரு பீட்டை போய் பார்க்கறதுக்கு நம்ம செய்ய சரியாக தப்பாங்கிற விஷயமே சுத்தமாக புரியல அவர் அவருடைய வீட்டுக்கு வர அந்த சமயத்தில் மேரேஜ் என் உட்காந்து படிச்சுட்ருப்பாங்க பக்கத்தில் ஆட்மே நாயை வாக்கிங் கூட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது ஸோ
கேப்டன் பொசிஷன் வந்து நான் குவிட் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவார் ஸோ அப்படி குவிட் பண்ண அந்த சமயத்தில் கேப்டனாக அவர் கிடையாது ஸோ கேப்டனே இல்லாத இருந்தப்போ ஆப்வியஸ்லி அவரால் சாகவும் முடியாது அந்த கேனன் ஈவெண்ட்டுங்கிறது இதத்தை டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு இதனால் யாருமே பாதிக்கப்பட போகிறதும் இல்லை ஸோ குவெனுக்கு அப்போ தான் புரியுது கேனன் ஈவெண்ட்டுங்கிறது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக நடந்தே ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ தங்களுடைய விதிகளை தங்களுடைய டெஸ்டினிஸை அவங்களே எழுதிக்கலாம்ங்கிற விஷயத்த அவங்க பொறுத்துக்கிறாங்க பட் இப்போதைக்கு வாட்ச் வேலை செய்யலையே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது யாரும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்சை கிஃப்டாக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொடர்ந்து பார்த்தா நம்ம ஹோபி உடஞ்ச பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு அழகான வாட்சை ரெடி பண்ணியிருப்பாரு அதில் பூட்டில் வாட்சன்னு எழுதப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்டினேஷன் சிக்ஸ்டீன் டென்னுங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரிலாம் நடக்க போதுங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம ஹோபிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் நம்ம மைல்ஸோட யூனிவர்ஸே இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா அந்த பக்கம் மைல்ஸ் அது எடுத்து ஃபார்ட்டி டூங்கிறதே தெரியாமல் தன்னுடைய உலகத்துக்கு தான் வந்திருக்கோன்னு சொல்லி பறந்து போயிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பில் போர்ட்ஸ் நோட் பண்ணி பாருங்க வல்ச்சர் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு எலக்ட்ரோ மட்டும் கேப்சில் எழுதியிருக்கு ஆல்சோ மைல்ஸ் மொட்டை மாட்டில் நிற்கிற அந்த சமயத்தில் சுற்றி இருக்க அந்த பில்டிங்கோட பேரை பாருங்க ரைனோ கேசினோ டாக் எயிட் டாக் ஸ்கார்பு ஆஸ்கார்ப் மாதிரி ஸ்கார்பன் மட்டும் இருக்கு ஓட் ஃபார் கிரேவன் இந்த சாண்ட்மேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரிஜினல் சினிச சிக்ஸோட பேர் தான் சுற்றி சுற்றி எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பைடர்மேனே இல்லாத இந்த எர்த் ஃபார்ட்டி டூவில் சினிச சிக்ஸ் மாதிரியான அந்த எதிரிகளை கண்ட்ரோல் பண்ண யாருமே இல்லை ஸோ அவங்க கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய பவர் ஹவுஸாவே வளர்ந்திருக்காங்க ஸ்பைடர்மேன் இல்லாத அந்த உலகத்தில் சினிச சிக்ஸ் மேலே எழும்பியிருக்காங்க இந்த விஷயம் நம்ம மைல்ஸுக்கு தெரிய போறதுல அவருடைய வீட்டுக்குள்ள வரும்போது கரெக்டா அவங்க அம்மாவுமே ரூம்ல வந்துடுறாங்க சோ பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஹூடி ஏத்த அவர் போட்டுக்கிறாரு அந்த ஹூடியோட கலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பர்பிள் அண்ட் கிரீன் கலர்ல இருக்கு ப்ரௌலர் கலர்ஸ் சோ ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர் கிடையாது அது ஸ்பைடர்மேன் கலர்ஸ் சோ ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ்ல அவர் அந்த மாதிரி ஹூடி தான் போட்டிருப்பாரு இந்த யூனிவர்ஸ்ல அவர் ப்ரௌலரா இருக்காருங்கிறத இந்த கலர் டிஃபரன்ஸ் மூலியமாவே காமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்டு த ஸ்பைடர் வர்ஸ்லயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பக்கம் நம்ம பீட்ட பாக்கர் மைல்ஸ் மீட் பண்ணும்போது மைல்ஸ் சுத்தி அந்த ஸ்பைடர் சென்ஸ்ங்கிறது பர்பிள் அண்ட் கிரீன் கலர்ல தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் அது கொஞ்சமா ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர்ல மாறும் சோ இவர் வேற யூனிவர்ஸ்ல வந்து வந்திருக்க அந்த கண்டுபிடிக்க <laughs> What's it called? Like Comics Con. I don't know what that is. Let's go. How many more spider people are there? It's saving for Comic Con. What's Comic Con? ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா வெல் இன்டு த ஸ்பைடர் வர்ஸில் காமிக்கானால என்னென்ன மைல்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ மைல்ஸுக்கே காமிக்கான என்னென்னு தெரியாத அந்த சமயத்தில் அவங்க அம்மாவுக்கு எப்படி காமிக்ஸ் கான பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஒரிஜினல் மைல்ஸ் யூனிவர்ஸில் காமிக்கானே கிடையாது அது அவருக்கு சுத்தமாக புரியல பட் மைல்ஸு கிளிச்சான அப்புறம் தான் கண்டே பிடிக்கிறாரு நம்ம வேற ஒரு யூனிவர்ஸில் வந்து மாட்டியிருக்கோம்னு அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட்டில் நம்ம கிவெண்டிக்குமே மைல்ஸ் வேற ஒரு யூனிவர்ஸுக்கு போயிருக்காங்கிற விஷயமே தெரிய வருது இந்த இடத்துல அவங்க அப்பா சேர்த்துருக்காரு அவங்க அங்கிள் உயிரோடு இருக்காரு ஸோ அவங்க அங்கிள் கூட ஆக்சுவலாக ப்ரௌலராக மைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெட்ட விஷயங்களை வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அவங்க அங்கிளை ஃபாலோ பண்ணி மொட்டை மாடல் அவர் ஏறிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்டில் கிளிச்சாக வரல அதை பாஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைல்ஸ் ஆக்சுவலாக கையில் கேக் பாக்ஸோடு இருக்காரு ஆனால் அவருடைய ஹூடியுமே மாறி இருக்கு ஸோ வேறு யூனிவர்ஸில் அவர் படிக்கட்டு ஏறி வரும்போது கேக் பாக்ஸோட வந்த அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த இடத்துல ரெப்ளிகேட் ஆகி இருக்கு ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் தான் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இடத்துல ப்ரௌலருக்கு புரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பாக இது நம்ம மைல்ஸ் இல்லைன்னு திரும்பி பார்த்தா கரெக்டாக நம்ம எர்த்து ஃபார்ட்டி டூ மைல்ஸ் வந்து இவரை போட்டு போலது கட்டுறாரு பட் அந்த இடத்துல எதுக்கு மைல்ஸோட அந்த ஸ்பைடர் சென்ஸ் கிக் ஆஃப் ஆகல ஏன் அந்த ப்ரௌலர் மைல்ஸ் மொரல்ஸோட அந்த அட்டாக்லேருந்து இவரால் தப்பிக்க முடியல வெல் ரெண்டு பேருமே மைல்ஸாக இருக்க அந்த சமயத்தில் அவங்க டிஎன்ஏ மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆகியிருக்கலாம் மேபி அந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க அந்த மைல்ஸ் மொரல்ஸோட அந்த ஸ்பைடர் சென்ஸ் இவருக்கு டிகர் ஆகாமல் போயிருக்கலாம் சும்மா ஒரு தேரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம மேல்ஸ் மொரல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சிங் பேக்கில் கட்டி போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எப்படி பீட்டை அப்படி பார்க்குற அந்த இன்டூ த ஸ்பைடர் வர்ஸில் அவர் பஞ்சி பேக்கில் கட்டி போடுவாரோ அதே சீக்வன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் பட்டி டிகிரிக்கு பார்த்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ப்ரௌலர் மேல்ஸ் கீழே இறங்கும் போது பின்னாடி இருக்க அந்த டிவியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சினிஸ்டர் சிக்ஸ் கார்டல் இந்த நாட்டையே நாசமாக்கிட்டுருக்காங்க இவங்களை தடுக்க யாருமே இல்லையாங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஓடிட்டுருக்கும் ஸோ வழக்